今天中午，花叶的院子来了很多工作人员，他们好像重点在看幼年园两个院子之间的围墙，特别是叶子弟弟昨天想爬墙那里，该不会是这里要装电网防翻墙了吧？但更希望是把围墙改成虫洞这种玻璃和栅栏的模式，那样花叶就可以和隔壁的宝妹交流一下，甚至以后姐弟俩分开了。如果能这样每天见面和交流，关心花叶的叔叔姨姨们也会好受一些。早上叶子弟弟相当乖，一直吃播等姐姐出来，中间还专门回去看姐姐在干什么。花花准时九点慢悠悠的走了出来，花花走到前面先去喝水。姐，你终于来了，我可以休息了。叶子看到姐姐来了，马上停止吃竹子，走过来想亲一下姐姐，然后叶子爬上去睡觉。花花却接着吃播，两姐弟交接的很流畅，不愧是干饭花和瞌睡叶。但是花花今天吃播实在是太投入了，到了加餐时间，爷爷把弟弟都叫回去了，花花还是在认真干饭。爷爷干脆带着竹子和苹果直接进来了，他把竹子插到滑梯下，花花都淹没在竹林里面了。花花见爷爷过来了。马上从竹子里面钻出来，今天走几步就可以吃小苹果了。不知道这个方向走过来，花花会不会觉得奇怪？用他的大脑门碰爷爷的腿，就是停下的信号。吃着爷爷递到手里的苹果，花花很高兴。吃完果果，两姐弟来一起排排坐，吃竹子。粘姐姐的小叶子专门来靠着姐姐吃，两小只每天贴贴都不会腻。被叶子压了一会儿。花花跑到前面去压着弟弟。幼儿园小熊就是喜欢玩这种幼稚游戏。下午上班发生了今天最搞笑的一幕：爷爷给花花把苹果摆好，估计有什么事就回去了。花花见爷爷没在后面，吃完前台的苹果也不过去了。他来到平时爷爷给弟弟放苹果的贵妃床，花花还想爬上去找果果，使出了吃奶的劲。可惜今天没爬上去，爬了一半就下来了。花花还在闻木桩上的苹果味道。叶子过来了，他站起来和姐姐来了一个身高大比拼。果然是荷叶一米八，花花一米八。走了，伤心了。弟弟这个闲眼宝，来和我比身高，哪壶不开提哪壶。姐弟俩发明了一个秋千新玩法，躺在下面玩，脚挂在上面，脑袋在秋千下面说悄悄话。瞧他们这个黏糊劲，两小只就这么躺着对望，秋千大战都没了。三点四十多，花花准备下班了，刚走到门口，叶子弟弟一下冲了出来，想要和姐姐再玩一会儿。花花爬起来和弟弟玩起了舞狮动作，结果叶子太兴奋了。把花花咬住，拖到沟里去了。这下叶子要被姐姐收拾了。今天霸王花觉醒，调皮弟弟只有挨揍的份。花花攻势如潮，叶子被咬的只能躺在地下。姐弟之间的 PK 太好看，简直看不够。姐姐，我错了，下次不敢了。花花这个恶虎扑食太可爱了。嗷、哦！叶子啊叶子，你以后对姐姐还是温柔点吧。这次轮到叶子被姐姐咬下钩了。